fine then so our next uh, uh, topic is we need to understand current and voltage so dear students uh, see this is very very basic concept you may be uh, you know surprised that why sir is discussing uh, the concept of current and voltage i know you have started uh, studying about current and voltage uh, since uh, i think plus 1 okay but uh, there are few things that i wanted to highlight through this slide that you uh, should understand because if uh, Uh, something is left here you know then there will be lack in the understanding of the complete concept so uh, in the current all of you know that current is, is equal to charge upon time okay so uh, at which uh, charge is moving past a reference point so we define a reference point and uh, uh, the rate at which uh, that charge will be moving past then we uh, call it as a current so obviously when charge will be flowing current will be generated the important point that i wanted to highlight here is the next point that is your current is associated with the numerical value and the direction associated with it okay so whenever in any circuit you will be uh, displaying the current then you will be showing the numerical value in the figure it is shown as say 3 ampere and then it must be indicated with a direction see the direction so like because direction is very very important in the analysis of uh, your electric circuits because if the direction changes the sign of uh, the magnitude will change you can see that in figure a we have uh, uh, taken the direction of 3 ampere current towards right hand side and if we reverse the direction the value becomes minus 3 ampere okay so uh, that way you need to keep in mind this nomenclature whatever direction you choose as positive then if you reverse that direction you will have to make that uh, magnitude negative so here in both a and b figure the current representation is same it's not that direction of current has changed we have changed the direction but simultaneously we are also showing the value as minus 3 so if you remove minus 3 then again figure a will be there so these both are same representation but just to show you that when you put negative sign then direction uh, direction is reversed okay so uh, that way like if you analyze a circuit and if you come across as output the value of current as say for example negative it means the direction that you assumed it should be in the reverse way so keep this thing in mind students now let us move to voltage so voltage you know the definition of potential or the definition of potential difference it is because of see the way we require a slope for water to flow in the same way we require potential difference for current to flow so your current will flow from one point to another point uh, if and if uh, only if uh, your there is a potential difference between the two points if there is no potential difference between the two points or in other words i can say that if the potential of the or the voltage of the two points is same means the potential difference is zero in that case there will be no current flow okay so uh, this voltage exists between a pair of electric terminals whether current flows or current doesn't flow okay so then the representation of the voltage so the way we had represented current the voltage is represented by a plus minus pair so a potential difference as i told you in the above point that there will be a pair of terminals for the representation of voltages so obviously in that pair of terminal uh, you will be representing one point by positive and another point by negative okay and uh, in between you will write the magnitude fine so you can see here that plus minus is there and in between your v is being shown fine students uh, try to understand here that uh, plus means the value of voltage at that terminal is high as compared to the value of the voltage at your minus terminal try to understand that minus doesn't mean zero here plus means on the higher side minus uh, means on the lower side say for example uh, if i say that the value at the plus terminal is 5 volt with respect to ground plus 5 volt at uh, with respect to ground and if i say that 
on the minus it is say 2 volt with respect to ground fine so it means uh, the plus terminal is having uh, plus 3 volt as compared to that 2 volt so potential difference between the these two points will be 3 volt is that point understood okay now another important point that you should consider is the direction of current shown here okay so you can see here that current is flowing inside the circuit okay so students so let me explain in this way see here see i told you that for current to flow we need a potential difference and how do we provide that potential difference so potential difference provide karwane ke liye we use a voltage source okay so uh, voltage source ko hum use karte hain potential difference ko provide karane ke liye to yahan pe aap ye jo plus minus v show kiya hai you assume that there is some battery present here which is you know supplying the current so when current is shown inside the circuit jaisa ki maine yahan pe figure mein show kiya hua hai iska matlab ye hai agar aapka positive terminal se current ja raha hai uh, away from that positive terminal jaisa humne figure mein show kiya it means this battery or this voltage source is supplying current to the circuit ye supply kar raha hai circuit ko current it's not uh, consuming on its own it is supplying and agar ye reverse hota ye jo current ka direction hai reverse hota it means jo aapka jo uh, potential or the voltage source hai wo aapka current jo hai wo kya kar raha hai use kar raha hai jaise hum ek tarike se keh sakte hain ki agar battery charge kar rahe hain hum ओके तो बैटरी चार्ज कर रहे हैं तो करंट विल बी डायरेक्टेड इनटू द वोल्टेज सोर्स और अगर आपका जो है ना मींस इट इज कंज्यूमिंग पावर और यहां पे जो है ना अगर आपका जो है करंट इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम दिस पॉजिटिव टर्मिनल इट मींस इट इज सप्लाइंग पावर सो दिस थिंग यू शुड अंडरस्टैंड हियर ऋतिक इज इट क्लियर यस सर ओके सो लेट अस मूव टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ so next slide uh, as i told you in the previous slide also that uh, we need a voltage source fine so here uh, uh, in this slide we are going to discuss how many types of you can say power sources are there uh, which can uh, source our uh, circuit so we uh, categorize your uh, uh, circuits in uh, sorry uh, sources into two categories voltage sources and current sources fine and uh, both uh, again are of uh, further two types one is known as independent uh, sources and another is known as your uh, dependent sources fine define ideal voltage source that means voltage will be completely independent of the current through it kitna hi aap usse current draw kare kam kare zyada kare your voltage will remain independent similarly with respect to your current source okay so in case of current source current will be independent of the voltage across it okay now dependent voltage source and dependent current source so in case of dependent uh, see the representation of first you see the representation of independent voltage source and independent current source uh, the first two uh, figures where vs and v are shown uh, one is in the circle and uh, then uh, i am moving my pointer over it you may be able to see uh, then these two figures uh, are basically related to independent voltage source and if you go for current source uh, this uh, figure which i am encircling through mouse uh, this is your independent current source and if we go with the uh, dependent uh, voltage source and dependent current source we represent with the uh, shape of diamond aap agar dekhenge ki jo last two shapes hain aapke voltage source ke andar and current source ke andar ye jo dono uh, figures hain in the shape of diamond Uh, it represents your dependent uh, voltage source or dependent current source okay in case of dependent voltage source you will uh, write plus and minus inside the diamond and in case of uh, dependent current source you will be showing the arrow uh, in the inside the diamond now there is one figure in the uh, voltage source uh, that uh, i have not explained if you see here that the figure in between the, the third one in the uh, voltage source here you see that in between plus and minus i am representing it with the help of a, a sine wave okay so it means this is a sinusoidal voltage source or in other words ac voltage source whereas 
the first two uh, diagrams uh, they represent dc uh, voltage source is that point clear uh, dc means zero frequency you keep this thing in mind so dc jo aapke voltage source hai normally jo bhi batteries hain aap jaise cell gharon mein use karte hain theek hai na aap chahe torch mein karte hain apna remote mein use karte hain aap uh, lithium ion battery use karte hain apne mobile mein battery use karte hain those are your डी सी वोल्टेज सोर्सेज और आपके घरों में जो सप्लाई पीछे से आ रहा है उसका जो है एग्जाम्पल बताइए लेट मी एक्सप्लेन डियर स्टूडेंट हियर आप सब लोगों ने ट्रांजिस्टर पढ़ा है ट्रांजिस्टर के अंदर यू हैव थ्री टर्मिनल वन इज एमीटर बेस एंड कलेक्टर और आप पी एन पी या एन पी एन जंक्शन आप बीजेटी आपने पढ़ा है एंड आपने ये पढ़ा है कि जो एमीटर बेस्ड जंक्शन है वो आपको जो है करंट uh, सप्लाई करता है कलेक्टर बेस्ड जंक्शन को अगर आप कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो जो आपको करंट कलेक्टर करंट जो है दैट कलेक्टर करंट इज डिपेंडेंट ऑन कॉमन बेस अगर आप करेंगे एमीटर करंट के ऊपर डिपेंड करता है ठीक है ना तो आपका जो इनपुट के ऊपर वोल्टेज एंड करंट है दो आर यू नो डिसाइडिंग द करंट एंड वोल्टेज एट द आउटपुट ओके okay, तो ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स और डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं ये जब आप ट्रांजिस्टर का इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन सर्किट की फॉर्म में करेंगे देन देयर यू विल यूज दिस योर डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स एंड डिपेंडेंट करंट सोर्स रिप्रेजेंटेशन अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आप सबके सिलेबस uh, में आएगा देयर यू विल कम अक्रॉस दिस डायमंड शेप्स इन द इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजिस्टर और अदरवाइज भी अगर आपका कोई सर्किट है अगर उस सर्किट में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका जो है वोल्टेज है एंड इट इज अफेक्टिंग द वोल्टेज एट अनदर पॉइंट सो दैट वे यू कैन से दैट योर वोल्टेज डिपेंडेंसी इज देयर और करंट डिपेंडेंसी इज देयर ओके सो योर डिपेंडेंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज और करंट एट सम अदर पॉइंट इन द सिस्टम सिमिलरली योर डिपेंडेंट करंट सोर्स इज डिपेंडेंट ऑन द वोल्टेज एंड करंट सोर्स एट सम पॉइंट इन द सिस्टम fine so this was about your uh, uh, voltage and current sources now let us move to uh, next slide which is a very basic slide and uh, there are definitions in it one is your node another is path and then loop and your branch is there fine so uh, here the first point is lumped parameter network okay so dear students whatever circuits we will be studying in our circuit theory or network analysis all those circuits will come under this lumped parameter network we will not study distributed parameter network we will not study okay nahi dekho let me explain this thing yahan lumped parameter network ka matlab ye hai ki maine kaha hai simple elements and connecting leads so basically aapke jo lumped parameter network honge देखो हम सर्किट में क्या यूज करते हैं नॉर्मली रेजिस्टेंस यूज करते हैं कैपेसिटर यूज करते हैं इंडक्टर यूज करते हैं ठीक है जो हम कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं क्या उनकी रेजिस्टेंस नहीं होगी वन थिंग सेकंड थिंग आपने जो रेजिस्टेंस को शो किया जैसे मैंने स्लाइड में आपको एक रजिस्टेंस का डायग्राम दिखाया हुआ सबसे ऊपर में ठीक है ना तो आपकी ये जो रजिस्टेंस है ये रजिस्टेंस इस यू कैन से पार्ट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है बेसिकली ठीक है ना तो हम उसको एक सिंगल एंटिटी मान के चल रहे हैं लंब मतलब एज अ लंब एज अ होल उसको हमने टुकड़ों में नहीं बांट रखा ऐसे नहीं कह रखा कि मतलब मान लीजिए इफ से फाइव किलो ओम रेजिस्टेंस तो हम ये नहीं कह रहे कि शुरू वाले में वन किलो ओम है फिर अगले में फिर वन किलो ओम आ गया फिर वन किलो ओम आ गया ऐसा नहीं है हम उसको एट वन गो वी आर एज्यूमिंग दैट एज फाइव किलो ओम रजिस्टेंस और जो आपकी कनेक्टिंग लीड्स है उन लीड्स का हम रजिस्टेंस जीरो मान के चलते हैं जबकि डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क में वो जो कनेक्टिंग लीड्स की रेजिस्टेंस है इंडक्टेंस है वो भी पिक्चर में आ जाएगी तो अगेन जैसे मैंने आपको लीनियर और नॉन लीनियर का कंसेप्ट एक्सप्लेन किया था कि हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी गो आफ्टर लीनियराइज नेटवर्क इन द सेम वे वी कंसिडर दैट जो भी हम नेटवर्क एलिमेंट कंसिडर करेंगे दे आर लंब पैरामीटर नेटवर्क इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर नेटवर्क क्योंकि अगर आपके नेटवर्क एलिमेंट्स को आपने डिस्ट्रीब्यूटेड वे में ले लिया and it will have infinite number of small elements how will you analyze such network okay so is that understood ritik did you understand yes sir okay 
so next is node so uh, node you can see that i have shown a figure uh, towards left hand side so wherever your uh, two or more elements will meet that is known as a, a node a point so you can see here that one is a node two is a node three is a node fine so node uh, in fact uh, see node one is shown as you can say two different dots basically if there is no element between two dots they can be combined together okay they could have been represented like this so main keval yahan pe yahi batana cha raha hu ki node one mein jo do dots lage hue hain unke beech mein jo line hai it is you can say zero resistance line so aap ye jo points hain inko aap circuit draw karte hue jaise humne niche inke ends ko milaya hai इसी तरीके से आप ऊपर भी इन एंड्स को मिला सकते हैं तो ये जो टॉप के अंदर नोड शो किया हुआ है ये पूरा एक नोड वन है सिमिलरली जैसे नीचे आपका नोड टू है ये ओके तो जो आपका जीरो रेजिस्टेंसिस वायर है या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कनेक्टिंग वायर्स है वो कनेक्टिंग वायर्स आपके नोड का पार्ट नहीं होंगी या इन देंस उनको नोड में हम कंसिडर नहीं करेंगे सो so, वन में हम ये कहेंगे कि ये दोनों डोट्स एक ही नोड का पार्ट है because you can draw redraw it itself okay similarly you can see that in node 3 there are two elements connected there is no confusion in node 3 only confusion was there in node 1 and node 2 okay so bhanu prakash unmute yourself yes sir yeah did you understand the difference between node 1 and node 2 yes sir okay now uh, can you tell me the difference between path and loop सर पाथ है जैसे लूप तो जो क्लोज लूप है जिसके अंदर एक पूरा करंट एक लूप के अंदर पूरा सेम ऐसे चल रहा हो और पाथ जो करंट जिस लूप से जा रहा हो ओके सो गुड यू कैन म्यूट योरसेल्फ पाथ मींस यू कैन से इट मे बी क्लोज इट मे नॉट बी क्लोज सो इट इज सिंपली सेट ऑफ नोड्स एंड एलिमेंट्स पास थ्रू कि आप अगर सर्किट में एक जगह से चलना शुरू करें और चलते जाए चलते जाए आप नोड्स और एलिमेंट्स को थ्रू करते हुए you have to keep this thing in mind that no node is encountered more than one so path hum usi ko bolenge jiske andar hum kisi node ko dobara se pass nahi karenge once we have passed through a node we will not go again through that node only then we will call that as a path and let me tell you loop is a closed path <coughs> so matlab path ki definition loop mein apply hogi कि लूप का लूप के अंदर भी व्हाट वी आर डूइंग वी आर अंडर गोइंग क्लोज्ड पाथ बट वहां भी हम जो है विल नॉट एनकाउंटर आपका जो है अ नोड मोर देन वन फाइन सो दिस डिफरेंस बिटवीन पाथ लूप एंड ब्रांच इट शुड बी क्लियर टू यू नेक्स्ट इज ब्रांच सी ब्रांच इज अ सिंगल पाथ इन द नेटवर्क कंपोज ऑफ वन सिंपल एलिमेंट एंड द नोड इनफैक्ट आप ये कहिए कि अगर आपने एक रजिस्टेंस लगाया हुआ है तो रेजिस्टेंस विल बी वन ऑफ द ब्रांचेस जैसे ये एक ब्रांच है सो दिस इज सिंगल पाथ सिंगल एलिमेंट और उस सिंगल एलिमेंट के दो एंड्स होंगे ओके लाइक फॉर दिस रेजिस्टेंस विच आई एम एनसर्कलिंग थ्रू माउस इसमें आपका नोड थ्री हो गया एक एंड और दूसरा नोड वन हो गया सो दिस इज योर ब्रांच सो ये आपको जो पाथ लूप और ब्रांच का डेफिनेशन है ये माइंड में रखना है बिकॉज uh, you will uh, require these concepts when you solve your numerical okay so then uh, let us move to uh, next one next is your kcl kirchhoff's current law as deepak told uh, the definition of kcl is that your in incoming current is equal to outgoing current in fact kcl ka jo definition hai wo hame uh, aise samajhna chahiye ki जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है सेम थिंग अप्लाइज टू के कि आपका जो है जो करंट सर्किट के अंदर एंटर कर गया वो सर जो आपका किसी नोड पे जो है करंट uh, जो है वो एग्जोस्ट नहीं होगा uh, आप के को यू कैन अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एनालॉगी कि आपका तीन पाइप्स हैं जो वाई फॉर्म में कनेक्टेड है तो अगर एक एंड से पानी आएगा तो वो बाकी दोनों पाइप के अंदर क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सो इन द सेम वे a uh, more appropriate definition of your kcl is that algebraic sum of current entering any node is zero aap is figure mein dekhiye ki there is a node in between okay to yahan pe ye node hai node is not a circuit element 
नोड इज अ पॉइंट वेयर मोर देन वन सर्किट एलिमेंट विल बी कनेक्टेड तो नोड जो है वो किसी भी एनर्जी को कंज्यूम नहीं करने वाला नोड इज अ काइंड ऑफ जंक्शन वेयर योर करंट्स विल मीट और करंट्स विल कम इनसाइड एंड करंट्स विल गो आउटसाइड एंड मोर जनरली आई शुड से दैट कि करंट जहां पे मिलेंगे दैट इज अ नोड सो योर के सी एल वॉज नेम्ड आफ्टर गुस्टव रॉबर्ट किचॉफ एंड दैट इज जस्ट फॉर यू नो योर इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि आपने के सी एल का डेफिनेशन ये याद नहीं रखना कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट गोइंग करंट आपने के सी एल का डेफिनेशन ये याद रखना है जो इक्वेशन मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है विच आई एम एनसर्कलिंग दैट इज एलजेब्रेक सम ऑफ करंट एंट्रिंग एनी नोड इज जीरो ओके तो इसका मतलब क्या हुआ नाउ यू अगेन लुक एट द डेफिनेशन ऑफ करंट जो मैंने रिप्रेजेंट किया था कि आपका जो है अगर आप एक डायरेक्शन करंट की पॉजिटिव मानते हैं तो जो दूसरी डायरेक्शन है करंट की वो क्या होगी नेगेटिव होगी तो अगर आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो आउटगोइंग करंट क्या होंगे नेगेटिव होंगे और अगर आप आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव मान रहे हैं तो इनकमिंग करंट क्या होंगे नेगेटिव होंगे एंड डियर स्टूडेंट्स माइंड वन थिंग कि आप अपने लाइफ के अंदर इनफैक्ट इंजीनियरिंग के अंदर आज ही एक ये रूल बना लो कि आपने इनकमिंग को पॉजिटिव मानना है कि आउटगोइंग को पॉजिटिव मानना है और फिर उससे आपने हटना नहीं है थ्रू आउट वेन एवर यू एनालाइज योर सर्किट आपने उस अपने कंसेप्ट को बनाए रखना है ओके सो इनफैक्ट बट मोर अप्रोप्रिएट विल बी कि आप इनकमिंग करंट को पॉजिटिव मानिए एंड आउट गोइंग करंट को क्या मानिए आप नेगेटिव सो यू कैन सी हियर इन दिस इक्वेशन कि आई ए एंड आई बी दे आर इनकमिंग करंट तो देखो आपका क्या हुआ वी हैव शोन आई एज पॉजिटिव हमने आई बी को भी पॉजिटिव शो किया है बट आई सी एंड आई डी को हमने क्या किया है शो नेगेटिव तो वो टाइम डूइंग आई ए प्लस आई बी प्लस नोट आई सी प्लस माइनस आई सी देन प्लस माइनस आई डी एंड दीज माइनस साइन आर शोइंग दैट द करंट आर आउट गोइंग वेर एज प्लस साइन विद आई एंड आई बी आर मीन योर करंट आर इनकमिंग एंड देन इज इक्वल टू जीरो इसको अगर आप फर्दर सोल्व करेंगे तो आई सी और आई डी को आप राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे फिर आपका ये डेफिनेशन अप्लाई हो जाएगा कि सम ऑफ करंट्स गोइंग इन मस्ट इक्वल द सम ऑफ करंट्स गोइंग आउट लेकिन सर्किट को एनालाइज करने के लिए ये डेफिनेशन अप्रोप्रिएट नहीं है यू मस्ट कीप दिस डेफिनेशन इन माइंड जो मैंने इक्वेशन की फॉर्म में शो किया है ऋतिक इज इट क्लियर यस सर ओके सुगंधा यस सर ओके देन नेहा नेहा इज देयर Yes, sir. Yeah, Neha, is this concept clear? Yes, sir. Okay. Uh, any question by आपने ये ध्यान रखना है कि इनकमिंग करंट को हमेशा पॉजिटिव लेना है और आउट गोइंग करंट को नेगेटिव लेना है और इक्वेशन के एक ही साइड पुट करना है आपने equal to zero this is our definition of your uh, kcl now let us move to uh, uh, some uh, you know example uh, in order to clarify uh, the concept that i uh, presented here okay now look at the figure a uh, rithik is the slide uh, readable yes sir samajh mein aa raha hai jo text likha hai aur jo diagram hai is it clear yes, sir. yes sir fine so let us uh, the question here is we have to compute current through resistance r3 so aap ye circuit mein dekhiye ki aapka jo r3 hai usme se current humne us usme se current ki value ko humne read karna hai so means we have to find out the value of i i is the current through r3 okay so uh, sabse pehle see aap center mein maine kuch steps show kiye hue hain ये स्टेप शो करने का मेरा एक पर्पज ये है सो so स्टूडेंट्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम कोई न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं माइंड वन थिंग स्टूडेंट्स ये आपका जो सब्जेक्ट है नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस ये आप इसमें हंड्रेड आउट ऑफ हंड्रेड भी स्कोर कर सकते हैं 
और अगर आपने इस सब्जेक्ट को क्रैम करने का कोशिश किया तो सप्लीमेंट्री भी 101 परसेंट आएगा तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि सिस्टमेटिक वे में अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे ये मेरा स्टेप्स शो करने का जो है पर्पज यहाँ पे यही है कि किस वे में आपने सर्किट को सोल्व करना है तो अगर आपने इन स्टेप्स को माइंड में रखा then you will be able to you know uh, solve circuit in a systematic manner और कभी गलती नहीं करेंगे तो सबसे पहले आपने uh, ये check करना है अपने numerical के अंदर uh, कि आपने करना क्या है basically so first step is identify the goal of the problem what you are supposed to do so what we are supposed to do in this question we are supposed to find out I I is the current टू resistance R3 is it okay then After identifying the goal, or in fact goal तो आपका जो है जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर या क्लास के अंदर गोल तो उसी से क्लियर हो गया आपका सो यू नीड नॉट वेरी मच अबाउट द गोल ऑफ द प्रॉब्लम बिकॉज दैट इज बींग गिवन टू यू लेकिन जो सेकेंड स्टेप है और जिसमें हम नॉर्मली मिस्टेक करते हैं वी डो नॉट लुक फॉर कि हमें पता क्या क्या है सो फर्स्ट वी हैव टू बेसिकली आप कोई भी अगर सर्किट सोल्व करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो आपको सर्किट दिया हुआ है उस सर्किट के अंदर आप आइडेंटिफाई करके लिखिए कि क्या क्या चीज अवेलेबल है कई बार कुछ चीजें सर्किट में शो नहीं की होती बट आपको क्वेश्चन में लिखा होता है फॉर एग्जांपल जैसे R2 के अक्रॉस 2 एम्पियर करंट है ये आपको सर्किट में यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है लेकिन अगर ये टेक्स्ट में रहता तो आपको यहाँ पे खुद लिखना चाहिए कि थ्रू आर करंट इज टू एम्पियर आपको यहाँ पे लिखना चाहिए कि द वोल्टेज अक्रॉस दिस सोर्स इज 10 वोल्ट अब देखिए आप देन वी हैव अ करंट सोर्स विद द वैल्यू 5 एम्पियर सो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू लेबल द थिंग्स व्हिच आर गिवन इन द क्वेश्चन सो हियर वी हैव लेबल्ड 2 एम्पियर हियर वी हैव लेबल्ड आई व्हिच इज टू बी यू नो कैलकुलेटेड फाइन सो now uh, what should we do uh, the next step is uh, so we have collected the information so we have represented 2 ampere fine now uh, okay should we apply some uh, rule here since it is an example of kcl so obviously we will apply kcl so ye jo maine circle mein show kiya hua hai red circle mein वट इज दिस सर्कल किया हुआ है दिस इज अ सिंगल नोड तो सिंगल नोड है और यहाँ पे आपको करंट नजर आ रहे हैं यू आपको टू एम्पियर नजर आ रहा है आपको आई नजर आ रहा है आपको फाइव एम्पियर नजर आ रहा है तो इट मीन्स वी कैन अप्लाई के सी एल हियर किच ऑफ करंट लो ओके सो इफ वी अप्लाई किच ऑफ करंट लो देन मनीष राज अनम्यूट योर सेल्फ मनीष यस सर हाँ बेटा बताओ इसमें करंट लो का इक्वेशन कैसे लगेगा कौन से इनकमिंग करंट है कौन सा आउटगोइंग करंट है पांच एम्पियर इनकमिंग करंट लेंगे उसको पांच okay, एम्पियर उसके बाद सर आर थ्री में जाएगी करंट हम्म वहां से सर आई में से कुछ करंट मान कर माइनस कर लेंगे उसके बाद मुझे फाइव इनकमिंग हो गया आई बताओ कौन सा करंट है इनकमिंग की आउटगोइंग आई भी सर इनकमिंग हुआ कैसे हो गया इनकमिंग सर फिर जाके वो आर टू में मिल जाएगी जो मैंने सर्कल किया हुआ है इसको आप एक नोड अगर मानेंगे तो उस नोड के अंदर फाइव एम्पियर इज एंटरिंग तो आउट गोइंग हो जाएगा सर यस आई इज आउट गोइंग और व्हाट अबाउट टू एम्पियर इज इट इनकमिंग और आउट गोइंग टू एम्पियर आउट गोइंग सर यस तो आपका जो है फाइव इज इनकमिंग आई एंड टू एम्पियर दे आर आउट गोइंग तो इक्वेशन बनाओ केसीएल का वो सर फाइव प्लस माइनस आई प्लस माइनस टू सर ओके और अगर इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करें तो प्लस हटा दो प्लस माइनस में दब फिर से बोलो आप फाइव फाइव माइनस आई माइनस टू यस गुड तो आप स्टूडेंट्स uh, आप जो है सेंटर में देखेंगे कि मैंने हाईलाइट किया हुआ है एक इक्वेशन वेरी नाइस so this will be the equation dear students we'll have 5 minus 2 minus i plus ir1 is equal to 0 this will be the kcl equation here 
तो अगर आप इस इक्वेशन में देखेंगे तो हमारे पास वी आर वी हैव टू पैरामीटर वन इज आई आर वन एंड अनदर इज आई ये अननोन पैरामीटर है और किसी भी इक्वेशन में अगर दो अननोन पैरामीटर है तो हम उस इक्वेशन को सोल्व नहीं कर सकते तो हमें जो है एक वैल्यू चाहिए सो दैट वी कैन फाइंड आउट योर अनदर वैल्यू तो बेसिकली आई को निकालने के लिए हमें आई आर एन का वैल्यू चाहिए तभी हम इस इक्वेशन को सोल्व कर पाएंगे एंड दैट कैन बी डन इन टू वेज या तो हमें कोई बता दे कि आई आर वन का वैल्यू कितना है या हमें एक इक्वेशन और बनानी होगी जिससे हम आई आर वन को कैलकुलेट कर लेंगे सो फॉर टू वेरिएबल्स वी नीड टू इक्वेशन तो यहाँ पे अगर आप नीचे इसमें टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो ये हमें दिया हुआ है कि जो 10 वोल्ट है दिस 10 वोल्ट सप्लाई इज इन थ्री एम्पियर करेंट ओके थ्री एम्पियर करेंट तो दैट वे इट मीन्स आई आर वन की वैल्यू कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा ओके तो आई आर वन विल बी थ्री एंड इफ यू सब्सिट्यूट द वैल्यू ऑफ आई आर वन एस थ्री then uh, we can calculate i and this i value will be 6 amp 6 amp okay so uh, yes, this is how we apply the concept of your uh, node and uh, uh, we have uh, or we could understand uh, kcl also okay so i think we are already over with our time so it is 345 uh, okay ritik should we stop yes <laughs> okay fine then so uh, dear students in fact i had uh, many other things also to cover i wanted to cover kvl and uh, some uh, numericals also like uh, this was kvl then some example related to kvl some two three examples i had covered with uh, related to kvl but anyway uh, as i told you yesterday also will be going a bit slow so that uh, we clarify all the concepts and you are also accustomed to the online classes